Dear students, welcome to Brain Bunch Academy YouTube channel and also welcome to Daily Current Affairs course in Telugu. This is presented by me. I am Venkat Lakshmi Narayana Kudumula. So, here is the class from August 13th to 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 August And if you are interested in this channel, you can subscribe to the Brain Bunch Academy YouTube channel. So, if you are interested in this channel, you can click the link to the bell icon. So, if you are interested in this channel, you can click the link to the bell icon. So, this is our YouTube channel, Brain Bunch Academy YouTube channel. So, let's see today's current affairs. 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 इंपारटेंट डेज की संबंधी करे अफेर्स कम चूस इकड़ मन प्रति संवस आगस्ट पदव तेदीना प्रपंच जीव इंधन दिनोत्सव जरूर सो इक मुख्य मन प्रपंच में चूस मन यूज नूबल रिसोर्स सो अंट्रोलियम डीजल इवेवतो सो इवीसारी मन यूज तरह अभी का मन को प्रस्तुत मन भूमि मीदी तन ओक लभ्यता अभी कई तरह अभी माला रीप्रोड्यूस अव सो इवी नूबल रिसोर्स वीट यूज मरला रीप्रोड्यूस अव बट मन सूर्यरश्मी का इलांट कहते सूर्यरश्मि द्वारा मन एलक्ट्रिटी इवन प्रोड्यूस अभी निरंतर मन भूमि उन्नवरू जीव उन्नवरू निरंतर मन की सूर्यरश्मि अनेट वे रेन्यूबल रिसोर्स सो काबी नूबल रिसोर्स कटे रेन्यूबल रिसोर्स अने कालूष्य तक चेयर जरूर सो अंड रेन्यूबल रिसोर्स कालूष्य तक नूबल रिसोर्स वाल चाल वर को कालूष्य दीन वाल मन चूस ग्रीन हाउस गैसेस टेमपरेश सोटी वीट अवगन कल प्रति संवस आगस्ट पदव तेदीना मन प्रपंच जीव इंधन दिनोत्सवा जरूर रईट सो वर बयोडिग्रेडबल डे रईट सो अं प्रोडक्शन आफ् बयोडीजल फ्रम यूज कुकिंग आईल अने संवसरा प्रपंच जीव इंधन दिनोत्सव इतिवृत्त प्रपंच जीव इंधन दिनोत्सव रेल पन्म संवस इतिवृत्त Production of bio uh, bio diesel from used cooking oil. So this is the theme. Please remember this. So इकड़ आ main का मनु गुरुत्व बैठ पॉइंट्स नोट पॉइंट्स प्रत्येक समस्त रूप का प्रपंच जीवा इंद्रन दिनों चुमानी ये पूर्ण चर्च पूंटा मंडे August पदों तेजना चर्च पूंटा नाम and रेंडे वाला पंतों में समस्त रूप प्रपंच जीवा इंद्रन दिनों चुमे का theme इतिवृत्तम टम देख लो so इधी M टंडे production of bio diesel from used cooking oil ने दी दिनियो का theme. नैक्स्ट बिजनेस अंड इकानमी रिटेड करे अफेर कूस हियर मन की मन भारत देश में सैप्टर ऐदो तेदी और कने तो इंटरने टीवी टेलीफोन सौकर्य जिो फैबर द्वारा प्रोवैड्स रिलयन इंडस्ट्री ओक अतने मुकेश अंबानी प्रकट जी सो दिस्ज वेरी वेरी इंपारटेंट अंडी सो मन रीसे चूस मन भारत देश में जिो नैटवर्क वरकू इंटरने सौकर्य इंटरने मोबाइल इंटरने वाले मन कास्ट पेटवल अलग काल रेट्स चला मन की पड़े सो बट इक जिो वाला काल रेट अने चाल वरुक अलग इंटरने स्पीड जरूरी इंटरने डेटा डेटा रेट तग्गम जरूरी सो इपू मरला जिो वे जिो फैबर स्टार्ट जरूरी सो जिो फैबर इंटरने कने कने तो अलग टीवी सौकर्य दी तो टेलीफोन सौकर्य जरूरी सो ई विधा मूड इंटर विधा प्रोवैड्स विधायक जिो फैबर ने मन भारत देश में तस्क्री सैप्टर ऐदो तेदी मन भारत देश में तस्क्रा रिलयन इंडस्ट्री ओक अधने रिलयन इंडस्ट्री ओक चैरम मुकेश अंबानी इट प्रकट जरूरी सो दिन क्लियर मन चूस इंपारटे मेन मन की सो दी सैप्टर ऐद ना मन भारत देश में प्रारंभ जरूर सो इक रेट इवेदन जरिए सो मेन मन दीन ओक स्पीड चूस दी जिो फैबर कोवैड्स इंटरने स्पीड चूस हंड्रेड एमबीपीएस उ मिनीम मिनीम स्पीड अंड गरीष स्पीड वे वन जीबीपीएस वरकू उ रईट सो विधा इंटरने स्पीड सो स्पीड ने बटी रेट इवेदन जरिए सो ने अत्य ने मन कटवा कनीष से सवेन हंड्रेड उ मिनीम रेट अं मैक्सीम वे टेन थौज वरुक बिल्ल इव जरूरी रईट सो यह विधा हंड्रेड एमबीबीएस सैवन हंड्रेड अंड मैक्सीम वी दीन मध्य दाखिल संबंधी रेट है सो यह विधा ने अत्य उ अं मेन जिो फैबर द्वारा रिलयन इंडस्ट्री अच्छे परकर वैफ मोडम अंदर जरूरत अं जिो फोर के सैटा बाक्स उचित मन की अच्छा जरूरी सो वीट उचित अंदर अं 
ఇయర్లీ ప్లాన్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో ఈ ఇయర్లీ ప్లాన్ తీసుకున్న వారికి ఉచితంగా ఎల్ఈడి టీవీని కూడా దీంట్లో అందించడం జరుగుతుంది రైట్ సో దీని కింద ఇయర్లీ ప్లాన్ తీసుకున్న వారికి ఉచితంగా ఎల్ఈడి టీవీని కూడా అందిస్తారు సో దీని కింద లభించేటువంటి సౌకర్యాలు మనం ఇంటర్నెట్ పొందొచ్చు అలాగే సాధారణ టీవీని ఇక్కడ స్మార్ట్ టీవీగా మార్చుకునేటువంటి అవకాశం మనకి కల్పించడం జరుగుతుంది రైట్ సో కాబట్టి ఈ ఇంటర్నెట్ ద్వారానే అక్కడ మొత్తం టీవీ సౌకర్యం కూడా మొత్తం కల్పించడం జరుగుతుంది అండ్ ఉచితంగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కూడా ఇక్కడ మనం ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అండ్ గేమింగ్స్ ఆడుకోవచ్చు దీంట్లో వర్చువల్ రియాలిటీ ఉంటుంది ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ సొల్యూషన్స్ కూడా దీంట్లో రావడం జరుగుతుంది రైట్ సో అలాగే దీంతో పాటుగా మనం ల్యాండ్ లైన్ సౌకర్యం కూడా దీంట్లో వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ పే ఛానల్కి అదనంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ పే ఛానల్కి ఫైబర్ లేదా డిటిహెచ్ ద్వారా పొందేందుకు చందాదారులు అదనంగా చెల్లాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించి కంపేర్ సీనియర్ సీనియర్ నాయకుడు ఇది కూడా తెలపడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో వస్తున్నటువంటి జియో ఫైబర్ ఎలాంటి సౌకర్యాలు కల్పించడం జరుగుతుంది సో వీటి గురించి ఒక్కోదాని గురించి మనం ఎలాబరేట్ గా కనుక చూసినట్లయితే సెప్టెంబర్ ఐదు నుంచి మన భారతదేశంలో ఈ జియో ఫైబర్ సేవలు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఈ జియో ఫైబర్ సేవల్ని మూడో వార్షిక కోసం జియో స్టార్ట్ చేసి మూడు సంవత్సరాలు అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ మూడో వార్షిక కోసం సందర్భంగా సెప్టెంబర్ ఐదు నుంచి మన భారతదేశంలో మొదలు పెట్టడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో కనీస స్పీడ్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఎంబీబీఎస్ వేగంతో బ్రాడ్బ్యాండ్ సేవలు అందించడం జరుగుతుంది నెలకి ఏడు వందల రూపాయలు అలాగే మాక్సిమం వచ్చేసి వన్ జీబీపీఎస్ వేగంతో సేవలు పొందేందుకు అవకాశం ఉంటుంది దీనికి నెలకు వచ్చేసి పదివేల రూపాయల వరకు వీళ్ళు మనీ అనేది కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే దీని ద్వారా మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం సెటప్ బాక్సులు కూడా ఇక్కడ ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది టీవీలకి సంబంధించి సో కాబట్టి జియో ఫైబర్ సేవల కింద జియో ఫోర్ కే సెటప్ బాక్స్ ఉచితంగా దీంట్లో అందజేయడం జరుగుతుంది సో దీనికి సంబంధించి వైఫై రూటర్ అందజేస్తారు సెటప్ బాక్స్ కలిపి ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దీని ద్వారా క్వాలిటీ గేమింగ్ మనం ఆడుకోవచ్చు అలాగే వీడియో కాన్ఫరెన్సెస్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వర్చువల్ రియాలిటీ ఉంటుంది ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ ఉంటుంది సో అండ్ మెయిన్గా మనం చూసినట్టు ఈ టీవీ క్వాలిటీ కూడా చాలా ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది అండ్ మెయిన్గా ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం కానీ ల్యాండ్ లైన్ సౌకర్యం కానీ ఇవన్నీ కూడా దీని ద్వారా మనం పొందేదానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ సో అలాగే ఉచిత వాయిస్ కాల్స్ సో వాయిస్ కాల్స్ సంబంధించి ఇక్కడ ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్ ఉచితంగా దీంట్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఉచితంగా ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్ వీళ్ళు ఇస్తారు అండ్ భారత్లో ఏ మొబైల్ అయినా సరే ఏ ల్యాండ్ లైన్ కు అయినా సరే జీవిత కాలం పాటు ఉచితంగా కాల్స్ చేసుకునేటువంటి సౌకర్యాన్ని దీంట్లో కల్పించడం జరిగింది ల్యాండ్ లైన్ ద్వారా సో ఇప్పుడు మనం భారతదేశం చూసినట్టు ల్యాండ్ లైన్ కాస్ట్ కూడా నెక్స్ట్ తగ్గేదానికి అవకాశం ఉంది చాలా వరకు తగ్గుతుంది డెఫినెట్లీ సో ఈ విధంగా ఉచితంగా ఈ ల్యాండ్ లైన్ ద్వారా భారతదేశంలో ఏ ప్రాంతానికైనా ఉచితంగా జీవిత కాలం కాల్స్ చేసుకునేటువంటి సౌకర్యాన్ని ఇది తీసుకురావడం జరుగుతుంది అండ్ అత్యంత తక్కువ ధరకి అంతర్జాతీయ అపరిమిత కాలింగ్ ప్యాక్ ని కూడా ఈ జియో అందించడం జరుగుతుంది సో దీనిలో భాగంగా అమెరికా కానీ కెనడా కానీ ఇలాంటి దేశాలు కనుక మనం కాల్స్ చేయాలంటే వారికి వచ్చేసి నెలకి ఐదు వందల రూపాయలకి సబ్స్క్రిప్షన్ తో ఈ విధంగా పొందేదానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది రైట్ సో ఈ విధంగా ఉచిత వాయిస్ కాల్స్ కూడా ల్యాండ్ లైన్స్ కూడా ఇప్పుడు అందించడం జరుగుతుంది ఇంతకు ముందు మనకి ఏ విధంగా అయితే ఆ మొబైల్స్ కి అందించారు ఇప్పుడు ల్యాండ్ లైన్ కూడా ఈ విధంగా అందించడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంట్లోనే కొత్త సినిమా సో ఇది కూడా ఒక ఫీచర్ అండి దీంట్లో మెయిన్ గా మనకి న్యూ మూవీస్ కనుక రిలీజ్ అయినట్టే మనం తప్పకుండా వాటిని థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూడాలి రైట్ బట్ ఇక్కడ ఈ జియో తీసుకొస్తున్నటువంటి కొత్త సేవ అయితుందో దీని ద్వారా మన భారతదేశంలో మూవీ ఎప్పుడైతే థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతుందో అదే రోజున మనం సారీ గాయస్ సో అదే రోజున మనం ఇంట్లో కూర్చొని ఆ మూవీని చూసేదానికి ఇది అవకాశం కల్పించడం జరుగుతుంది సో దీని ద్వారా జియో ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో అని చెప్పేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇది ప్రారంభిస్తుంది బట్ ఈ సేవల్ని మనకి సెప్టెంబర్ ఐదు నుంచి ప్రారంభించడం లేదు వీటిని రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం మధ్యలో నుంచి మన భారతదేశంలో ఈ విధంగా ప్రారంభిస్తున్నారు రైట్ సో ఈ విధంగా ఈ ప్రీమియం జియో ఫైబర్ వినియోగదారులు ఎవరైతే ఉంటారో వారు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం మధ్యలో నుంచి జియో ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఎక్కడైతే థియేటర్లో మూవీ రిలీజ్ అవుతుందో ఆ మూవీని ఇంట్లో చూసేటువంటి సౌకర్యం కల్పించడం జరుగుతుంది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం మధ్యలో నుంచి ఇది ప్రారంభించడం జరుగుతుంది సో ఇయర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ నెంబర్ అండ్ దీని పేరు వచ్చేసి జియో ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేగం సో మనం చూసినట్టు ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ అనేది యాక్చువల్ గా మన ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశం యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఏదో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఈ స్పీడ్ వచ్చేసి డౌన్లోడింగ్ స
ఇంట్లో అలాగే బయట అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీని ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే జియో పోస్ట్ పెయిడ్ ప్లాన్ ఏదైతుందో ఈ జో జియో పోస్ట్ పెయిడ్ ప్లస్ తో ప్రయారిటీ సిమ్ సెటప్ సేవల్ని ఇక్కడ అందించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఈ ప్రియారిటీ సిమ్ సిమ్ సెటప్ సేవలు ఏవైతే దీని ద్వారా ఇంట్లో కానీ బయట కానీ అన్ని డివైస్ లకి డేటా కానీ వాయిస్ అనుసంధాన సేవలు కానీ ఇవన్నీ కూడా దీనికి అందించడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో కుటుంబ పథకాలు అంతర్జాతీయ రోమింగ్ పథకాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా ఒక కుటుంబీకులు మాట్లాడుకోవడానికి కానీ లేదంటే ఒకే కుటుంబీకులు అంతర్జాతీయ పరంగా ఈ విధంగా ఈ కాల్స్ మాట్లాడుకోవడానికి కానీ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి యూస్ అవుతాయి అండ్ టీవీని కూడా ఇక్కడ ఉచితంగా మనకి అందించడం జరుగుతుంది రైట్ జియో ఫైబర్ ద్వారా సో ఈ జియో ఫైబర్ జియో సెటప్ బాక్స్ ల సేవల్లో అత్యుత్తమ నాణ్యత అనుభవం కావాలంటే అక్కడ ముఖ్యంగా ఈ ఎల్ఈడి టీవీ అనేది ఉంటే వారికి సాధ్యం పడుతుందని చెప్పేసి వీటికి తెలపడం జరిగింది సో కాబట్టి దానికోసంగా వార్షిక పథకాలు వార్షిక అంటే జియో పరెవర్ ప్లాన్స్ ఏవైతే ఈ ప్లాన్స్ ఎవరైతే ఎంచుకుంటారో ఆ వినియోగదారులకి ఉచితంగా ఎల్ఈడి టీవీని కూడా అందించడం జరుగుతుంది ఉచితంగా ఎల్ఈడి టీవీ సో దీంట్లో వచ్చేసి ఫోర్ కే ఎల్ఈడి టీవీని ఫోర్ కే సెటప్ బాక్స్ ని అండ్ హెచ్డి హెచ్డి లేదా ఫోర్ కే ఎల్ఈడి టీవీ వీటిని ఉచితంగా అందించడం జరుగుతుంది సో దీని ద్వారా అత్యంత క్వాలిటీతో మనం ఇక్కడ టీవీ సౌకర్యాలు కానీ ఇంటర్నెట్ సౌకర్యాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా పొందేదానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది రైట్ సో అలాగే మూడు పాయింట్ ఐదు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులతో దీన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు సో రిలయన్స్ జియో పెట్టుబడులు పూర్తయ్యాయి ఆల్రెడీ సో ఈ డిజి డిజిటల్ నెట్వర్క్ కోసంగా మూడు పాయింట్ ఐదు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులుగా పెడుతున్నాం పెట్టామని చెప్పేసి దీంట్లో తెలపడం జరిగింది రైట్ సో దీంట్లో వచ్చేసి ముఖ్యంగా ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కానీ ఐఓటీ అంటాం అండ్ గృహాలు కానీ కంపెనీలు కానీ కంపెనీలకి బ్రాడ్బ్యాండ్ సేవలు అందించడం కానీ అండ్ ఎస్ఎంఎస్ మెయిన్ గా మనం చూసిన మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అవుతున్నాయి వీటికి బ్రాడ్బ్యాండ్ వంటి కొద్ది కొత్త వృద్ధి పాటలని ఏర్పాటు చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో చేపట్టడం జరుగుతుంది అండ్ రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఒకటో సంవత్సరానికి ఈ జియో ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ప్లాట్ఫామ్ ని కూడా మన భారతదేశంలో ప్రారంభించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి జియో రిలయన్స్ డిజిటల్ నమోదు రిటైల్ నమోదు సో ఇక్కడ ఈ జియో ఐ ఐఓటి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎందు వీటిపైన ఈ ప్లాట్ఫామ్ పైన కనీసం వంద కోట్ల పరికరాలని అనుసంధానించాలనేది జియో లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఇవి రిటైల్ షాపులను కూడా దీంట్లో మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇరవై వేల కోట్ల ఆదాయ అవకాశం జియోకి ఉందనమాట ఇక్కడ మెయిన్ గా చూసిన జియో రిలయన్స్ ఆ వ్యాపారుల కోసం వ్యూహాత్మక ఆర్థిక పెట్టుబడుదారుల నుంచి బలమైన ఆసక్తి దీంట్లో కనిపిస్తుందని మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా జియో రిలయన్స్ రిటైల్ నమోదుని కూడా దీంట్లో పొందుపరచడం జరిగింది సో ఈ విధంగా వీటన్నిటితో ఈ దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో రిలయన్స్ జియో మన భారతదేశంలో సెప్టెంబర్ ఐదు నుంచి ప్రారంభిస్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అలాగే దీనికి సంబంధించి డేటా కేంద్రాల ఏర్పాటుకి మైక్రోసాఫ్ట్ తో దీర్ఘకాలిక ఒప్పందాన్ని ఇటీవల రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కుదుర్చుకోవడం జరిగింది సో మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా ఈ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే దీని ద్వారా మనకి ఎక్కువగా ఉద్యోగాలు క్రియేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పోయి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువగా ఎంప్లాయీస్ ఎక్కువగా జనరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి దీనికి ఈ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఏదైనా వీటికి తప్పనిసరిగా డేటా అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి సో కాబట్టి దీని కోసంగా ఈ డేటా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం కోసంగా మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ బిజినెస్ సంస్థ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇటీవల మైక్రోసాఫ్ట్ తో దీర్ఘకాలిక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడం జరిగింది రైట్ సో దీంట్లో భాగంగా ఈ కేంద్రాల్లో తన అజూర్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ని ఇది తీసుకురావడం జరుగుతుంది మొత్తం రెండు కేంద్రాల్లో దీన్ని తీసుకొస్తుంది సో మొదటిగా ఈ తొలి రెండు కేంద్రాలు వచ్చేసి గుజరాత్ లో ఒక కేంద్రాన్ని అలాగే మహారాష్ట్ర లో ఇంకొక కేంద్రాన్ని సో ఈ రెండింటిలో కూడా ఈ డేటా కేంద్రాన్ని రిలయన్స్ జియో ఏర్పాటు చేయనుంది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఏర్పాటు చేయనుంది సో వీటిని రెండు వేల ఇరవై నుంచి పూర్తి స్థాయిలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభించాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఈ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్టుగా తెలపడం జరిగింది రైట్ సో ఇటీవల దీనికి మెయిన్ గా మనకి దీని మీద అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే డేటా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం కోసం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇటీవల ఈ కింది వాళ్ళు దేనితో దీర్ఘకాలిక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది దేనితో కుదుర్చుకుంది అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ తో కుదుర్చుకోవడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ యొక్క ప్రస్తుత సీఓ సత్య నాదెల్ల సత్య నాదెల్ల ప్రజెంట్ ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ యొక్క సీఈఓ అండ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క ప్రజెంట్ సీఈఓ ముఖేష్ అంబానీ రైట్ సో ముఖేష్ అంబానీ అండ్ అలాగే డేటా కేంద్రాల ఏర్పాటుకి మైక్రోసాఫ్ట్ దీ
మొదటిగా జాతీయ యువజన పురస్కారాలు అందించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం సో మన భారతదేశంలో యువకుల్ని ప్రోత్సహించడం కోసంగా ఈ యువకులు ముఖ్యంగా ఈ సామాజిక కార్యక్రమాల్లో కానీ ఆయన మన భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో కానీ వీళ్ళు చురుగ్గా పాల్గొనడం కోసంగా ఈ విధంగా పాల్గొన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉండారో వీరిని ఇంకా ప్రోత్సహించడం కోసంగా మన భారతదేశంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను జాతీయ యువజన పురస్కారాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించడం జరిగింది సో దీంట్లో ఓవరాల్ గా మనం చూసినట్లయితే సామాజిక కార్యక్రమాల్లో కానీ అలాగే అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో కానీ తమ వంతు సేవలు అందించినటువంటి యువకులు ఎవరైతే ఉండారో వీరిలో ఇరవై మంది యువతల్ని సెలెక్ట్ చేసి వారికి వచ్చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఈ అవార్డు అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇరవై మంది యువజనులకి అలాగే మూడు యువజన సంఘాలకి కూడా ఈ అవార్డు అని అందజేయడం జరిగింది సో వీరిలో ఈ ఇరవై మంది యువకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఇరవై మంది యువకుల్లో మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అంటే మన తెలుగు వ్యక్తులు వచ్చేసి దీంట్లో ముగ్గురు ఉన్నారు సో ఇరవై మంది పేర్లు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మన తెలుగు వ్యక్తుల పేర్లు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ తెలుగు వ్యక్తులు ముగ్గురికి ఈ అవార్డు అని ఇవ్వడం జరిగింది మొదటిగా వీళ్ళు వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి తెలుగు వారు గట్యం వెంకటేష్ అండ్ పృథ్వీ కొల్ల అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి బద్దిరాజు వంశీకృష్ణ వీరి ముగ్గురికి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఈ వ్యవ మెయిన్ గా మనం చూసినట్లయితే జాతీయ యువజన అవార్డు అని అందించడం జరిగింది జాతీయ యువజన పురస్కారాన్ని అందించడం జరిగింది సో వీటిని మన భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుత కేంద్ర యువజన వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి అయినటువంటి కిరణ్ రిజిజు వీటిని అందించడం జరిగింది రైట్ సో మొత్తం వచ్చేసి ముగ్గురికి ఈ అవార్డులని మన తెలుగు వారికి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఈ అవార్డులను పొందినటువంటి ఇరవై మంది కానీ మూడు యువజన సంఘాలు ఏవైతే వీరికి ఒక్కొక్కరికి కూడా యాభై వేల రూపాయలు నగదు బహుమతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ అవార్డు కింద అండ్ ఒక ప్రశంసా పత్రాన్ని అందించారు అండ్ ఒక పథకాన్ని కూడా దీని కింద అందించడం జరిగింది సో ఇది వీరికి ఇచ్చినటువంటి నగదు బహుమతి సో రెండు వేల పంతొమ్మిది జాతీయ యువజన పురస్కారాలు సో ఇటీవల రెండు వేల పంతొమ్మిది జాతీయ యువజన పురస్కారాలు ఎంతమందికి ఇచ్చారంటే ఇరవై మందికి ఇచ్చారు అండ్ ఎన్ని యువజన సంఘాలకి ఇచ్చారంటే మూడు యువజన సంఘాలకి ఇచ్చారు అండ్ మన తెలుగు వారు ఎంతమంది ఈ అవార్డులని పొందారంటే ముగ్గురు పొందారు వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి గట్టెం వెంకటేశు అండ్ పృథ్వీ గొల్ల తెలంగాణ నుంచి వద్దిరాజు వంశీకృష్ణ అండ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి అందించినటువంటి జాతీయ యువజన పురస్కారాల కింద ఎంత నగదు బహుమతి ఇచ్చారంటే యాభై వేల రూపాయలు నగదు బహుమతి అండ్ ఒక ప్రశంసా పత్రం ఒక పథకాన్ని దీన్ని అందజేశారు అండ్ ప్రస్తుతం కేంద్ర యువజన వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ఎవరంటే కిరణ్ రిజిజు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ యూనియన్ ఆఫ్ యూరోపియన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సీజన్ గోల్ అవార్డు విజేతగా అర్జెంటీనా దేశానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ లియోనెల్ మెస్సి నిలవడం జరిగింది సో లియోనెల్ మెస్సి ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫుట్బాల్ గురించి తెలిసిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా లియోనెల్ మెస్సి గురించి తెలిసి ఉంటుంది సో ఇతను అర్జెంటీనా దేశానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ ఇతను రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సీజన్ గోల్ అవార్డుని పొందడం జరిగింది రైట్ సో యుఎఫ్ఏ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది గోల్ అవార్డు అంటాం సో యూనియన్ యుఎఫ్ఏ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి యూనియన్ ఆఫ్ యూరోపియన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్స్ సో ఈ విధంగా యూనియన్ ఆఫ్ యూరోపియన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సీజన్ గోల్ అవార్డు విజేతగా నిలిచినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే అర్జెంటీనా దేశానికి చెందినటువంటి ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ లియోనెల్ మెస్సి అలాగే యూనియన్ ఆఫ్ యూరోపియన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సీజన్ గోల్ అవార్డు లో రన్నర్ అప్ గా నిలిచినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే పోర్చుగీస్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో క్రిస్టియానో రొనాల్డో ఇక్కడ రన్నర్ అప్ గా నిచ్చారు అండ్ విజేతగా వచ్చేసి అర్జెంటీనా దేశానికి చెందిన ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ లియోనల్ మెస్సి నిలవడం జరిగింది నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్స్ అండ్ రిజైన్స్ సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇండియన్ నేషనల్ సైన్స్ అకాడమీ యొక్క మొదటి మహిళా ప్రెసిడెంట్ గా చంద్రిమా షాహా ఎన్నికవడం జరిగింది ఇండియన్ నేషనల్ సైన్స్ అకాడమీ యొక్క మొదటి మహిళా ప్రెసిడెంట్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇండియన్ నేషనల్ సైన్స్ అకాడమీ యొక్క మొదటి మహిళా ప్రెసిడెంట్ గా ఇటీవల ఎన్నికైనటువంటి వ్యక్తి చంద్రిమా షాహా ఈమె యంగెస్ట్ సైంటిస్ట్ ఈమె ఇటీవల ఈ ఇండియన్ నేషనల్ సైన్స్ అకాడమీ యొక్క మొదటి మహిళా ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నికవడం జరిగింది ఈ ఇండియన్ నేషనల్ సైన్స్ అకాడమీని పంతొమ్మిది వందల ఐదు జనవరి ఏడున స్థాపించడం జరిగింది దీన్ని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి లూయిస్ లీ ఫెర్మర్ లూయిస్ లీ ఫెర్మర్ అండ్ ఇది మన భారతదేశం యొక్క రాజధాని అనేటువంటి న్యూఢిల్లీలో దీన్ని స్థాపించడం జరిగింది అండ్ ఈ ఇండియన్ నేషనల్ సైన్స్ అకాడమీ యొక్క ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి అజయ్ కె సూద్ సో ఈ అజయ్
నెక్స్ట్ బుక్స్ కు సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ కనుక మనం ఇక్కడ చూసినట్టు వైస్ ప్రెసిడెంట్ సో మన భారతదేశం యొక్క ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్య నాయుడు గారి సంబంధించి లిసనింగ్ లర్నింగ్ అండ్ లీడింగ్ అనేటువంటి పేరుతో ఇటీవల మన భారతదేశం యొక్క హోం శాఖ మంత్రి అయినటువంటి అమిత్ షా ఈ పుస్తకాన్ని విడుదల చేయడం జరిగింది రైట్ సో లిజనింగ్ లెర్నింగ్ అండ్ లీడింగ్ ఈ పుస్తకం పేరు లిజనింగ్ లర్నింగ్ లీడింగ్ సో ఇది మెయిన్ గా వచ్చేసి మన భారతదేశం యొక్క ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్య నాయుడుకి సంబంధించింది సో ఇది దేని గురించి అంటే గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఈ వెంకయ్య నాయుడు ఇచ్చినటువంటి స్పీచెస్ ఏవైతే ఈ స్పీచెస్ కి సంబంధించి మొత్తం కూడా దీంట్లో పొందుపరచుకుంది పబ్లిక్ స్పీచెస్ కానీ అండ్ ముఖ్యంగా ఇతను రాజ్యసభ చైర్మన్ కాబట్టి సో ఈ రాజ్యసభలో ఇతను ఇచ్చినటువంటి స్పీచెస్ కానీ రాజ్యసభలో ఇతను చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా దీంట్లో పొందుపరచడం జరిగింది సో లిజనింగ్ లర్నింగ్ అండ్ లీడింగ్ ఈ పుస్తకం ఎవరికి సంబంధించింది అంటే మన భారతదేశం యొక్క ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్య నాయుడికి సంబంధించింది ఈ పుస్తకాన్ని ఇటీవల ఎవరు విడుదల చేశారంటే మన కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా దీన్ని విడుదల చేశారు సో ఎక్కడ ఈ పుస్తకాన్ని ఇటీవల విడుదల చేశారంటే తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని చెన్నైలో ఈ పుస్తకాన్ని ఇటీవల విడుదల చేయడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఆల్సో నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కనుక మనం ఇక్కడ చూసినట్టు హైదరాబాద్ ఓపెన్ పురుషుల సింగిల్స్ విజేతగా ఆ సౌరభ్ వర్మ నిలవడం జరిగింది సో సౌరభ్ వర్మ వచ్చేసి మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ ఇతను మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఇతను ఇటీవల రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను హైదరాబాద్ ఓపెన్ పురుషుల సింగిల్స్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ విజేతగా నిలవడం జరిగింది సో ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది హైదరాబాద్ ఓపెన్ పురుషుల సింగిల్స్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ లో రన్నర్ అప్ గా నిలిచినటువంటి వ్యక్తి సింగపూర్ దేశానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ లోక్ కియాన్ యు లోక్ కియాన్ యూ దీంట్లో వచ్చేసి రన్నర్ అప్ గా నిలిచారు అండ్ దీంట్లో విజేతగా వచ్చేసి మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ సౌరభ్ వర్మ నిలిచారు సో ప్లీజ్ రిమంబర్ ఇటీవల హైదరాబాద్ ఓపెన్ పురుషుల సింగిల్స్ విజేతగా నిలిచినటువంటి ఆ వ్యక్తి బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ ఎవరు సౌరభ్ వర్మ ఇతను ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి మధ్యప్రదేశ్ అండ్ ఇటీవల ఆ హైదరాబాద్ ఓపెన్ పురుషుల సింగిల్స్ విజేతగా సౌరభ్ వర్మ ఈ కింది వారిలో ఎవరి మీద విజయం సాధించి దీని యొక్క విజేతగా నిలిచారంటే సింగపూర్ దేశానికి చెందినటువంటి లోక్యాన్ యూ మీద విజయం సాధించి దీంట్లో విజేతగా నిలవడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి టిబ్లీసీ గ్రాండ్ పిక్స్ లో బజరంగ్ పుణ్యాకి స్వర్ణ పథకం రావడం జరిగింది సో ఈ టిబ్లీసీ గ్రాండ్ పిక్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇది వచ్చేసి రెజ్లింగ్ టోర్నమెంట్ అండి సో ఈ టిబ్లీసీ గ్రాండ్ పిక్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది అరవై ఐదు కేజీల పురుషుల ఫ్రీ స్టైల్ కాంపిటీషన్ లో మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ రెజ్లర్ బజరంగ్ పునియా విజేతగా నిలవడం జరిగింది సో దీంట్లో రన్నర్ అప్ వచ్చేసి ఇరాన్ దేశానికి చెందినటువంటి పీమాన్ బిబియాని దీంట్లో రన్నర్ అప్ గా నిలిచారు రైట్ సో రెండు వేల పంతొమ్మిది టిబ్లీసి గ్రాండ్ పిక్స్ అరవై ఐదు కేజీల ఫైనల్ పురుషుల ఫ్రీ స్టైల్ కాంపిటీషన్ యొక్క విజేత ఎవరంటే బజరంగ్ పునియా అండ్ దీంట్లో రన్నర్ అప్ వచ్చేసి ఆ పీమన్ బిబియాన్ సో ఇటీవల టిబ్లీసి గ్రాండ్ పిక్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎక్కడ నిర్వహించారంటే ఆ జార్జియా దేశంలోని టిబ్లీసిలో దీన్ని నిర్వహించడం జరిగింది ప్లేస్ ఇది నిర్వహించినటువంటి ప్లేస్ అండ్ దీంట్లో విజేత దీంట్లో రన్నర్ అప్ ఇవి మనకి ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఏ ఏ కేటగిరీలో అయితే విజేతగా నిలిచారు సో మనం ప్రస్తుతం చూసినట్టయితే ఈ రెజ్లింగ్ లో అరవై ఐదు కేజీల విభాగంలో ప్రపంచ నెంబర్ వన్ ర్యాంక్ లో మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ రెజ్లర్ బజరంగ్ పుణ్యానే ఉన్నారు నెక్స్ట్ అదర్ స్టేట్స్ కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ కనుక మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి కృషి ఆశీర్వాద్ యోజనని జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో మన భారతదేశం యొక్క ఉపరాష్ట్రపతి అయినటువంటి ఎం వెంకయ్య నాయుడు ఇటీవల ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఈ పథకం పేరు ముఖ్యమంత్రి కృషి ఆశీర్వాద్ యోజన సో దీని మీద మనల్ని అడిగేటువంటి బేసిక్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి కృషి ఆశీర్వాద్ యోజన పథకం ఇటీవల ఈ కింది వాళ్ళలో ఏ రాష్ట్రం ప్రారంభించింది ఏ రాష్ట్రం జార్ఖండ్ రాష్ట్రం దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో దీన్ని ప్రారంభించినటువంటి వ్యక్తి మన భారతదేశం యొక్క ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్య నాయుడు దీన్ని ప్రారంభించారు సో అయితే ఈ ముఖ్యమంత్రి కృషి ఆశీర్వాద్ యోజన పథకం దేనికి సంబంధించింది రైట్ సో మన భారతదేశంలో ఈ రైతులకి ఆర్థిక సాయం అందించడం కోసంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించినటువంటి పథకం ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం అలాగే మన భార ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రైతులకి ఆర్థిక సాయం అందించడం కోసంగా మన ఆంధ్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించినటువంటి పథకం వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం సో ఇదే తరహాలో ఇప్పుడు ఈ జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి కృషి ఆశీర్వాద్ యోజన పథకాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అంటే ఈ జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతులకి ఆర్థిక సాయం అందించడం
యోజన పథకం కింద వీరికి అందించడం జరుగుతుంది కృషి ఆశీర్వాద్ యోజన పథకం కింద అలాగే ఇక్కడ మినిమం వచ్చేసి ఫైవ్ థౌసండ్ అండి మాక్సిమం వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఒక ఎకరం కానీ ఒక ఎకరం కంటే తక్కువ భూమి కలిగి ఉన్న వారికి ఐదు వేల రూపాయలు రెండు ఎకరాల భూమి కలిగి ఉన్న వారికి పదివేల రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది మూడు ఎకరాల భూమి వచ్చేసి పదిహేను వేల రూపాయలు అండ్ నాలుగు ఎకరాల భూమి కలిగి ఉన్నటువంటి వారికి ఇరవై వేల రూపాయలు ఐదు ఎకరాల భూమి కలిగి ఉన్నటువంటి వారికి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు సో ఈ విధంగా ఐదు వేల నుంచి ఇరవై వేల రూపాయలు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల వరకు ఈ రైతులకి ఈ ప్రధాన ముఖ్యమంత్రి కృషి ఆశీర్వాద్ యోజన పథకం కింద ఈ జార్ఖండ్ ప్రభుత్వం వాళ్ళ యొక్క అకౌంట్ లోకే డైరెక్ట్ గా ఈ అమౌంట్ అనేది వేయడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఇది రైతుల్ని ఆదుకోవడం కోసంగా వారికి పెట్టుబడులకి సహకరించడం కోసంగా ఈ జార్ఖండ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం సో ఐదు వేల నుంచి ఇరవై ఐదు వేల వరకు అండ్ భూమి వచ్చేసి ఐదు ఒక ఎకరం లేదంటే ఒక ఎకరం కంటే తక్కువ నుంచి ఐదు ఎకరాల వరకు వీళ్ళు తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా కన్సిడర్ చేసి వారికి ఈ విధంగా ఆర్థిక సాయం అనేది ఈ పథకం కింద అందిస్తారు సో జార్ఖండ్ రాష్ట్రం యొక్క రాజధాని రాంచీ జార్ఖండ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి రఘుబార్ దాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జార్ఖండ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి అండ్ జార్ఖండ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత గవర్నర్ ద్రౌపది ముర్ము సో ఇవి ఈ రోజు కరెంట్ అఫైర్స్ అండి దిస్ ఈస్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ బ్రెయిన్ బాజ్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో తప్పకుండా మీరు ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ఎవరైనా ఉన్నట్టు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి రైట్ సో డెఫినెట్లీ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి రైట్ గైస్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ టుడేస్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆర్ ఎనింగ్ Yes, thank you all. Any questions? Yes, Internet of Things is the main goal. ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం ఇవన్నీ కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది మెయిన్ గా మనం స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఏవైతే లేవు ఈ స్టార్ట్అప్ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ వాటికి వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ యొక్క సౌకర్యాలు చాలా వరకు అవసరం అవుతుంది సో వారికి హై స్పీడ్ తో ఇంటర్నెట్ సౌకర్యాలు కూడా దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది right okay thank you all